。えー、というわけで今晩も始まりましたラジオジャグの時間です。えー、ここ東京は渋谷にありますサーカス東京からお送りします。えー、というわけでね、えー、クラッシュの、えー、ソロ活動30周年のイヤーが始まってでえっ、ー、とシビト君がゲストで出てくれたりジマ君が出てくれたりそれでラルフ君今日はあの来ていただいたのでこれから説教をはじめして<笑><笑>ラルフ君にとお話をしていきたいと思います,、はい、こ,んんいますこんばんはこんばんはお願いしますなんでちゃんと喋んなさいよ<笑>ちょっと声ちっちゃいですねえ声ちっちゃい声ありますこ、うんなでかいか体してさその小さい声はなんだね、ま、たさなん私がさビビらしてると思われるんだからさ俺音量調節下手なんですよねあの特にマスクとかっラ,ッラップの時はさすごいちゃんとやってるじゃん、はい、あのゼロか百になっちゃうんですよなんか普通に喋ると声でかすぎるんで交際、うん、目がいいのかなみたいなでいつも袋くださいって言ってるんですけどいいいいはって言われるんですよねじゃあ全然あの普通に喋って大丈夫だから<笑>かここでは<笑>了解です、うん、えというわけでね<笑>えラルフ君なんですけれども今回そのクラッシュのえー、と30周年で新しく、えー、とシリーズ企画としてあの始まった「道ストーリー」っていうのがあるんですけどそのアルバムに3人だけあの参加してもらっててでそのうちの一人がラルフ君なんですね、はい、そうです初めてだよねクラッシュってあるのね初めてですね,ねあでクラッシュを知ってたあもちろん知ってました知ってたはいでもなんかもうなんですかあの伝説の生き物みたいな。竜<笑><笑>みたいなぐらいの存在だったっすね。え、ラルフ今いくつだっけ。ラルフくんじゃなくて、ラルフって呼んじゃっていい。あ、全然大丈夫です。二十四です。二十四歳か。そうだよね。クラッシュの娘より若いんだから、ね。<笑>そうなんですね。そうよ。いや、でも、そうですね。そのぐらいの存在だったんで。声かけていただけるとか、全く思ってなくて。一回嘘だと思って「江戸切りしょ」みたいな<笑>あったっすね。なんでだよ<笑>でもさやっぱり今回どうしようかっつって、はい、それで人選やるときにあのいろんな人たちがラルフ君のことを、はい、あの推薦してくれて本当ですかそれで実際聞いて「はい、あいいね」ってなって、うんうん、それでじゃあちょっとすぐオファーしようかっつってしたのね。はいうん、おはようございいます、まあ、すごい面白かったし、はいかっこいいもんができたなと思うよ。<咳>あ、よかったっす。自分ではどう。いや、なんか。もう、ど、どこ、何が正解なんだろうなみたいな、それこそもう。もう集中めちゃくちゃして、もう精神世界みたいな感じで、うん。そのビートがすごすぎたんで。そう。<笑>いや、なんか結構。<笑>そのまあ、ストーリーっていう、あの、テーマもあったんで。うんうん、なんか結構たまにやる書き方なんですけど、なんか自分の中で。イメージというか物語みたいな頭の中で作って、うんうん、なんかその中に何つったらいいんだろう VR みたいなんで入って、うん、どこを見ていくかみたいな書き出していくかみたいな書き方をするんですけどそのストーリーっていうのもあってそれ 100% でやろうかなと思って、うん、それを踏まえてビート聞いた時なんかもう秒で見えてファンみたいな<笑>でそれでなんだろうな「まあ、方合」っていうタイトルにしたんですけど、うん、そのビルの間をこう車が縫っていく感じみたいな、うんうん、でそれをクラスさんに言ったら「いやまさにその感じで作ったわ」みたいな言われて、うん、なんかそのなんですかね「いやす,すごい」みたいな,、うん、<笑>なんか自分の中にちゃんと景色がち,ちゃんと見えたそうですねビート聞いた瞬間にそれが出たのがやっぱすごいなっていうのがあって、うん、それに応えれるようにめっちゃ緊張した気がしたっすね。それで体調崩して。崩しました。<笑><笑>連絡取れなくなって<笑>、はい。まあ、今回ね、私、ラルフ君とそのレコーディング入る前に一度ご挨拶で会ったんだけど、はい、すっごいいい子で、ちょっとびっくりしたんですよ、正直言って。あ、本当ですかうん。なんか、全然なんか、なんていうの、ちょっとハスに構えたとこもあるし、はい、なんかいきなり、お腹空いてますっつって、はい、むしゃむしゃ食べるところも可愛いし<笑>。<笑><笑>超なんかあすごい可愛いなまあジュマくんもそうなんだけどさ、はい、ジュマくんもなんかなんてなんて言うんだろうなその
トリュフ君たちよりもちょっと上の世代のラッパーっていうのはハスに構えてレクラスのこととかも見たりとか、はいはいはい、逆になんていうの見下すぐらいの感じで来たりとかっていうの結構あったんだよね。えー、でもラルフ君にしてもジマ君にしてもすっごいなんか素直でいい子だなっていう感じがして。そ<笑>し<笑>たらだけど、あのー、特にラルフ君なんかは、はいまあ、曲楽曲できて、はい、めちゃくちゃかっこいいねっつって、はい、やっぱみんな言ってたしあのすね普段はどんなことしてんの普段はいや最近だとその EP を作ってたりとかしてずっともう制作ですねその家にも撮れる環境があるんで、うん、結構なんて言うんだその場でパッと書くノリができないので、うん、なんか丸一日とか、まあ、何日間か設けてその書きたい曲のモードに入れて、うん、最後にパッて書くみたいな感じなんで、うんうん、なんかその調節みたいなチューニングにめっちゃ時間かかってるっすね、うん、そういえばさこの間さムロ,ムロ知ってるでしょ、はい、ムロがさゲスト行ってたのここ<笑>本当ですか、うん、であの今度ラルフとやるんだよって言ったらさ「はい、あいつやすっしょね」っつってすっごい褒めてたよ<笑>いやいや<笑>なんか家が近いんだってあ前下北に住んでたんですけど、うんそこで近くてでこの前あのえっとスタフェス、うん、大阪でやった時にあのご一緒させていただいて挨拶したっすそうそうメロとはだからクラシポセの時に、はい、あのここのうちの事務所だったのクラシポセって、うん、であの子たちが要するに辞めてクラシが一人残ったんだけど、はい、でその辞めた時はちょっとムロムロが辞めるって言い出したんだよね、はいはい、でそれの真相っていうのを30年ぶりに腹割って話したね、はい、私とムロ。えー、<笑>本当そ,う、うん、それからはねこの番組あの撮り終わった後はちょこちょこあのショートメールとかでやり取りしてるんだけど、はい、最近は、はい、そのままで30年間口も聞かないぐらいな感じだった。えー、<笑>ちょっと私がムカついてたんだけどさ。<笑><笑><笑>そうそうそうそうそしたらそのムロが「はい、ラルフいいやつですよ」とかっつっていやいやすごい褒めてたからさよかったっそうなんだよねだからあのー、<笑>じゃあ今はそのな自分の音源を出すあ,あそうっすに向けて作ってますねあ本当はいえそれはアルバム作るってこといやまあ、とりあえずそのストックしていきたいっていうのもあるし、うん、結構なんかその作れる環境が整ったんで、うん、今なんかラッシュかけてるとこっすねでそんな中来てくれたんだいやいやいや行きたかったんでなかなか決まんないんだもんスケジュール<笑><笑>本当に捕まんないよね<笑>すいません<笑>本当に今度から私の今携帯登録させたからそ,、ねね、それ出ると思います<笑>出<て>、ね<笑>本当にでもね本当にあのちょっと今の若い子の中では飛び抜けてるなっていうのはすごい感じたし私も、うん、クラスもすっごい「いやかっこいいよかっこいいよ」って言ってたよあ本当ですかうんあのあとあか話してないのクラスはレコーディング以来お会いしてもないですねその題名の件で一回連絡したぐらい、うんうん、マスタリングの当日にかかってきたっつってあそうっす全然それまで決まんなくてっつって<笑>、はいでマネジメントの方と私たちは事務的にやり取りをしてたら、はい、マネジメントはマスタリング終わってからも、はい、それをラルフがそのタイトルを決めたことも知らなかったっていうね<笑>それ待ちであのレコードの有効が遅れたあすいませんすいませんもう本当にそれはねあのー、レーベルレーベルっていうかあの豊川生ちゃんとかね、はい、その人たちに超迷惑かけたからね言っとくけど本当に。すみません、これごしですみません。そういうのは。やっぱりさ、そういうのってすごい裏方が、はい、ものすごい動いてくれて、はい、それでどうにか成立させてくれることっていっぱいあってさ、はい、でそれをやってもらうにはさ、やっぱそういうところは誠意だけでもさ、はい、見せないとダメよ。そうっすね。うん、本当に。はい、<笑>そうそう。私の前ではいい子なんだけどな、と思ってさ。<笑>いやでもクラッシュもいい子だよとかっつって言ってたけどねなんかその制作中とか、うん、そのモードをめちゃくちゃ作るんで、うん、だそれこそその題名なんだみたいな言われた時にそれに 100% 頭を使いたくてでも制作やんなきゃいけなくてみたいな、うん
、こうなってたっすね。うん。そうだけど、締め切りがあるってこと忘れないで、<笑>こっちはね。<笑>だってさ、入稿だもん。そうっすね。だって、アナログさ、ただでも、今回、1ヶ月待ってもらったんだよ。あ、はい、んすレコードの日に出さなきゃなんないじゃん。レコードの日。であるんだけどさ、はい、で、その日のあれしか、もう言えらんなくて、はいはい、俺本来もうアナログは切れないって言われてたの、はい、それを無理やり1ヶ月待ってもらってでやってるところを入稿が間に合わなくてそれでもって遅れましたっていうあのウルトラバイブスが、はい、から多々文句が入ったってねさすがにさすがに。<笑>いやもう参りましたよ散々私が言うやみをあれだから今日はちゃんと放送中に言わなきゃいけないなと思って<笑><笑>だからやらなきゃいけない順番だけ書いてきなさいよあそうっすね本当にそれはでもマネジメントも悪い<笑><笑>悪いんだよ<笑>本当にねまだ若いからさこれからだからさ、はい、やっぱりそういうことだけはちゃんとさやっといた方がいいよそうっすね,<笑>ね気をつけますで今はでもなんかツアーやるんでしょ誰かのゲストかなんかでそうですねクロスフェイスっていうバンドと、うん、あのゼップツアーを、うん、やるんだそうですねクロスフェイスがやるのに自分が全部帯同っていうかするんだそうですねそれはそういうなんていうのでもロックのバンドなんでしょそうですねメタルコアメタルコアでしょ、はい、それでそこでもやるんだそういうのをあなんか結構逆に他のジャンルの方がテンション上がったりするんでん結構積極的にやりたいと思ってるですねいいジャンル違うジャンルとへえでもラルフの皇室とかさ、はい、勢いとかだったらそういうのって合うかもしれないねすごくねそうですねハードめだったんで今回も結構バッチリハマった気はしてるですね<笑>今までにラルフっていっぱい出してんのえ楽曲をですか、うん、いやそんなにっすねまだミックステープと EP2 枚とかですかね本当、はい、じゃあちょっとさここでさラルフを知らない人もいるから、はい、あの今までリリースした曲なのかな今日持ってきてもらったんだよねなんかねあそうなんですかうんそうなんですかじゃないでしょあんた<笑><笑>なんでじゃあ1曲ここでかけたいと思いますタイトルはえ何もわかんないんで<笑>あの曲が終わった後にラルフから言います。はい、ます,ます
超順調気になるよう大ジャイヒップホップ息してなきショックな心臓切り取るほらようない精神病誰と誰がダメよりも君は誰が目で隠す顔マッカッションアマチュアに飽きたら俺を呼べ浜の RAOP ドレイモクローズ置き去りミーハー見れば明るそのトゥーフェイス I'm cold 誰もいないあの頃からやってる前人生 I know 生かした宝石より上出来なフロー多めに見るのも今日で終わりだ明日の Welcome to my room というわけで、えー、と聞いていただきました。じゃあタイトルはとコールドゲームですね。これはいつえっ、ー、と、今年入って一発目に出したシングルですね。うん。でもすごい人気あるんでしょいやいやいや、そんなことないです。なんか、今日もさ、打ち合わせで、ビジョンとか言ってたんだけど、はい、なんかすごい人気あるんだってね。えマジでそんなことないです<笑>超なんか話題の人なんでしょいや実感マジでないですねなんかそれこそ本当に外の世界というか、うん、あんまこういうをしないので外の反応はあんまよく分かってないです、ね、で今音楽だけで食べてんのそうですだから大したもんじゃんあ,ありがとうございますなかなかだって音楽だけで食べられないでしょ食べられんの今<笑>今はそのストリーミングとかのおかげで結構多分昔とかよりは全然うん、食える人数は増えてきてると思います、ね、ストリーミングってサブスク、はい、サブスクですねはいサブスクってさお金入んなあれえっと大体アップルミュージックで1円とか、うん、うんうんうんなんかそういう表があるんですけど多分アップルミュージックが一番高くてスポティファイ YouTube ミュージックみたいな順で普通に1円から 0.1 円ぐらいの幅で1再生入ってく、うんてるっすねうん、でもさ一回1円だとしてさ、はい、だって10万円稼ぐには10万ビューってことでしょそうです。でしょで、はい、だから生活していくっていうとさ30万とか40万とかってこと、はいはいはい、そうですね。うん。国内が多いのまずそうですね国内が一番多いですね。うんでもなんか海外やってみたらラルフ面白いかもねいや行きたいっすねいずれはと思ってるんですけどうん,なんかあの前にもよくこの番組で言うんだけどさ、はい、シビト君がさ前に奇跡で一緒にやった後に、はい、ロシアに一回誰かいないかって言うから、はい、ロシアに暮らしと一緒に行って、はい、で奇跡の中でやった時に特曲をやったんだけど、はい、あのすごい大きい会場に、はい、でっかいプロジェクターあ,のあれやってくれてスクリーンやってくれて、はい、プロジェクターで歌詞を日本語の歌詞をロシア語に訳したものを全部バーッと載せたそしたらもうあのお客さんがもうドッカーンで,、はい、でそのライブが終わった後もシビトのとこにあの日本人のラッパーがこんな。そのリリックを書いてるなんて思わなかったとか、はいはい、俺もこういうこと思ってたんだとか、はい、そういうのすごかったんだった反響がそういうのができるといいよねそうっすねなんか両方見てもらえるとありがたいですねその音的な面とリリック内容みたいな部分で、うんうん、結構偏りがちなんで日本のファンってどっちかが好きみたいなノリか内容みたいな、うんうんうんうん、両方受け取ってもらえたらめっちゃそうだねだから今回さやっぱりアナログ切って、はい、全部歌詞を入れて、はい、もう入れないのも多いじゃん最近ってそういうのさうで,、ね、でもやっぱり特にやっぱりシビト君なんかはさ、はい、タイトルをタイトルの文字までしてきたからタイトルの文字、うん、文字をこうやってくださいとかっていう、はい、<笑>いや大変だったんだからそれだってだからそのデザイナーのね、はい、安福君って子があのラルフ君もなんかこだわりがあったりとかするといけないし、はいはい、あなんか間違いが一個でもあるといけないからチェックしてくださいっつって待ってて、はいはい、あれ今日ぐらいに OK 出たのかな今日か昨日ぐらいに OK 出たじゃない<笑>だけだよ<笑><笑>すいませんでまあさそんなんで結構なんかみんなだから歌詞はあのこだわるからさ、はい、てか私はやっぱりラッパーがあのやってる以上リリックもちゃんとみんなちゃんと読んでほしいっていうか、はい、ちゃんと理解してほしいなって思うんだよね、はい、私も文字言葉を使うから、はい、だからやっぱりそのラッパーの言葉が
なんかすごいおざなりにされるのはすごい嫌だなとかって思っていて、うん、だ海外行った時もそういうのをちゃんとね分かってもらえるといいよね。はい、そうですねなんかやったらいいよ絶対こあの声量あるし<笑>、はい、勢いあるからステージ面白いと思うよ。本当ですかうん。しっかり頑張ります。え、英語はいや、全然です。そうなんだ。見かけだと英語ベラベラ見えるけど、はいね。え、ポルトガル語とかスペイン語もあ、もう全くですね。え、ね、純粋な日本人なのえっと、ハーフです。ハーフでしょはい。どことのハーフインドネシアです。そうなんだ。でも、英語とかは使わないんだ。あ、もう結構、えっと、4歳ぐらいでもう別れちゃって、うんうんうん、もう日本人の母と、二人で暮らしてきたんで。あ、そうなんだ。全然日本語だけですね。あ、そうなんだ。なんかもう、バリバリ英語とかいけそうな。のかなと思った。いやいやいや<笑>全然っす。本当、でもやったらいいよ、はい、ちょっと。そうっすね。うん。せっかくさ、そんないい声してるんだし。そんだけ、なんかあれができるんだからさ。はい。すごい楽しみにしてる私。これから。頑張ります。でも本当でもよかったなと思ってこういう若い子と知り合えて、はい、本当ですかうん何ですかいつでもご飯をおごってあげるからさ<笑><笑>でもねやっぱりこの業界っていろんなことがあると思うんだよねこれからもさ、はい、でもやっぱり自分の作品にちゃんと向き合うってことってすごい大事だからさこれからもいろんなことを言う人はいっぱいいると思うけど、はい、自分のやっぱり良さ持ってるからもうすでに、はい、まあ樹磨君なんかは今後どっちの道に行くんだろうって思うことはあるけど、はいはい、ラルフはラルフでもなんか道が自分で見えてるんだなっていうのをすごい感じたからさ、はい、だから楽しみだよね。<笑>えあとどういう人とや,れやってみたいとかあるのどういう人とやってみたいな、うん、トラックって今誰が今もうずっと最初からダブルグラッパーズっていう今回エンジニアやってくれたあそうですそうです、うんうん、ともやってきててでもずっとそれが基本みたいな感じだったんで、うん、あのなんだろうそのグライムのビートとかドリルのビート自分がやってるジャンルなんですけど、うんうん<笑>のビートとかいただいても結構ダブクラの方が全然なりがいいみたいなことが多くてずっとダブクラだけだったんですけど、うん、そ,のそれこそ最近作ってるって言ってたやつからちょっとなんかもうちょいラフにやりたいなと思って、うん、ヒップホップらしくじゃないですけど、うんうん、っていうので初めてタイプビート使ってみたりとか、うん、っていうちょっと柔らかくする作業をしてるですね自分の思考を、うんなるねはい、まあいろんなことができた方がいいもんねそうですねいろんな一面ががあった方がいいもんね、はい、だからなんかさまあちょっとタイプが違うからあれなんだけどさこの今回そのシビト君のやつさっきちょっと聞いたじゃん、はい、あのこの放送始まる前に収録始まる前に聞いてもらったすごい語り部、はいはい、語り部的な要素とラッパーの要素と、はい、歌なんていうの歌い手みたいな要素と、はいはい、結構いろんな側面からそれを一曲に詰め込むっていう。はいあのやり方は結構なあ技術がいるんだろうなとかって思ってたなんかもう大体いい日本のラッパーがやってるフローとか、うん、結構その自分研究してからやるタイプなんで、うん、なんだろう真似できるんですよ大体、うん、でもシミトさんだけは本当にもう,もうそんな気すら起きないというか<笑>いやすごすぎてなんかもうあのジャンルっすねそうだねだからやっぱりなんて言うんだろうな、シビト君に関して言えば、私はシビト君とすごく仲が良くて、はい、しょっちゅうメールだったりとか、お電話でやりとりをするのね、はい。で、いろんな話をする中で、やっぱり曲ができてきたりってこともあったりするんだけど、はい、彼の場合は、やっぱり言葉を、もう本当に深く深く、だから、使う言葉一言を、はい、どの言葉を使うことがこの、あれに合うんだろうかっていうので言葉のチョイスがすごくすごいんだよね、うんはい、ともかくね、はい、だからもうメール一個いただいてもさ普段のメールだよ、はい、でもさすごいもうちゃんと書いてあるから、うん、すごく長くてすっごくあの丁寧に言葉を選んだメールをもらうのいつも、はいはい、でそれに「了解しました」って終わらせられないわけよ<笑>、はい、ねこっ
ちもちゃったり正面からちゃんと向き合ってやるっていう作業をやってるから,、はい、だからものすごい忙しい時にはそれこそあのショートメールとかで「ひびとくんごめんメールの返信はちょっと時間ができた時にちゃんと書きますごめんなさい」っつって一回終わらせて、はい、その後にまた。向き合ってメールをするみたいな、はい、そういうやり取りをしょっちゅうやってんだよね。<笑>でもだから、勉強になるよ、すごく。まだお会いしたこともないです。本当、はい、今度リリパで会えるから。あ、そうですね。ちょっと楽しみですね。あ,あの、ウラルフのこともさ、はい、シビトももう知ってるからさ、<笑>それうん。だ楽しみにしてたよ。本当ですかうん。いや、なんか最近そういう、な,なんだろう。伝説の、生き物たちに褒められすぎて。何それなんだみたいな。<笑>ど、ど、ドッキリかみたいな。なっちゃうんですよ。<笑>ヘッツの期間が長かったんで、ラップ今4年目とかなんですけど、うん、11歳とか12歳ぐらいからヒップホップ聴いてて、うん、その、リスナーヘッツだった期間の方がまだ長いんで、うん、実感が湧かなすぎるというか。いいじゃん、でも。何がですかよかったじゃん。<笑>そうそうない。<笑>な、いや、嬉しいですけど、飲み込むのに時間がかかるですね。でもさ、クラッシュだってさ、最初、その、世界に出た時あったでしょ。日本でどんだけやっても、はい、当時の日本って、はい、あこういうのはいいけどね、売れないよね、つって、はいはい、誰も相手にしなかったの、レコード会社が、はい。で、今みたいにさ、その、なんていうのネットがないからさ、はい、だから世界に持っていくにも音発信するもこともできなかったわけ、はい、そういう中でさ、あのー、たまたまたまたまでもないんだけどいろんな人たちにデモテープを渡してやった中でロンドンの,あのジャズマガジンの編集長がクラッシュのテープをものすごいこいつ才能あるよって言ってくれてそれでその,その雑誌のチャートの,のベスト10をほとんどクラッシュの曲で埋めてくれたの。<笑>そしたら、それこそ、あの、じゃあ、あの、トーキングラウドのジャルス・ピーターソンとか、はい、モーワックスの、あの、だっけ、えっ、ー、と、なんだっけ、なんとかラベル、<笑>ジェームス・ラベル、はい、ジェームス・モーワックスのトップね、はい、モーワックスわかる<咳>あ、存じ上げモーワックスって連絡、あの、レーベル知らないロンドンの。わかんないです。シャドウとかさ、DJ シャドウとかさ、そういう連中がみんな、クラッシュも最初そこだから。あ、そうなんですね。うん。煙って、はいはい、となんてさあのモーワックスから出してるんだけど、はい、でそれで世界的にバーッと行き始めた,とたのよ、はい、でロンドンではツロンドンっていうかヨーロッパではツアーもできて、はい、大絶賛してもらってだけど日本帰ってくると誰も DJ クラッシュを知らないでそれでバイトやんなきゃならないしみたいなとこで、はい、なんかちょっと全然自分の中でその感覚がクラッシュもつかめなくてさ、はいうん、俺本当に売れてんの向こうでみたいな<笑>それ大変ですねでもラルフなんかやっぱ日本の中でさ、はい、そういう現象になってるんだからいいじゃないちゃんと実感があってそうですねそれよりは全然あると思いますね、うん、まだそうですねストリーミングとかも結構リアルタイムで数字で見れたりするんでうんうんそういう面ではあれですけど、なんですかね、街中とかで、声かけられてやっと、あ、そっか、俺ラッパーだったわ、みたいなのとか。<笑>最近あるっすね。そうね。クラッシュは、あの、アメリカでもヨーロッパでも空港でも、はい、どこでも、あ、DJ クラッシュだっつって言われるんだけど、はい、日本で言われたことないっつってたよ。えー<笑>うん言われたことなかったのね、最初の頃。今はたまにね、あれだけど、はい、でも基本的にはあんまり言われない。日本では。その代わり海外では、あの、もうツアーで移動の時とか、空港でも言われるし、はい、あの、いろんなとこでやっぱりクラッシュクラッシュって言ってくれるんだけどね。はい、どうも日本ではね、誰も相手にしてくんないっつうか<笑>、気づいてくれない。はいはいはい、日本でそうやって、あの気づいてもらえるってすごいことじゃんいや海外の方がむずいと思うんですね<笑>海外の方が全然むずいっすよそうだけどさうんそうっすねまあでも本当言葉ってやっぱり言葉をどれだけ大事にするかっていうので、はい、ラッパーってやっぱりものをつ伝えるわけだからさ、はい、やっぱりラッパーは言葉で伝えるんでしょ、はい
、だからその言葉をね語彙力も含めて、はい、やっぱりすごいいろんなもの見たり聞いたりするといいよねそうですね、うん、どんどんどんどんナイーブになっていけばいいじゃないああちょっと今ナイーブすぎて困ってる部分あるそうなの<笑><笑>そうなんですよねそれは何体にくるってことなんですかねその考え込むというか、うん、完璧に何ですかねもう環境考える環境を整えた上で考え込んで深入りしていくんでタイプなんで結構そのそれこそ連絡が苦手になっちゃったりとかでもその時はさいつからいつまでは連絡が取れませんだし逆に言うとそのいつからいつか,いつからのからに入る前に全部くださいって言って、はいはい、その前までには全部終わらせるっていうことをやればいいわけじゃん。はい私なんかほらそれとは違うけどやっぱり仕事すっごい忙しくてさ、はい、でもあとあ私ほら言ったかどうか分かんないけどアフリカのエイズの子どもたちの支援をやりに、はい、あのいつも行ってるのねアフリカに。はい、でもう貧困層の本当に貧困国が入るからネットなんかも,もう全然通じないわけ。はい、そう連絡取れないじゃん。はい、でだからもうそれはそのこの間はいませんっつって。はいしてるけどねなるほどなるほど、うんまあ、そうですねじゃないとやっぱり私もやっぱり集中しないとできないよねはいで前の前若い時っていうかなんかはもっと全然忙しかったから、はい、その時はあの8月からあ違う7月から9月までの2ヶ月は基本私は休むって決めたはいはいで最初のだからまあ私たちなんかさ、8月、7月、8月稼ぎ時だから、はい、多分他のあれかもしれないけど、はい、最初の1週間っていうのは、その仕事のストレスが抜けないんだよね、はい、なかなか。イライライライラしてのオフになっても、はい。で、1週間するとだんだんオフに慣れてきて、はい、そこからの行動はもう本当に自分の好きなことをやって、はい、それで、まあ、大体海外に行くんだけど、はい、海外で過ごして、帰る、えっ、ー、と、仕事がその終わりになる、だから8月の最終週は、ロンドンとか、そのあたりに一回行くわけ、はいはい。それでそこで、あの、先進国の仕事のやり方に体を一回戻すの。はいはい、それから、9月のド頭はもう帰ってくると、はい、本当にフルでもそこから動けるようにして帰ってくる。でそうするとその10ヶ月分のストレスだったり、はい、10ヶ月分いろんなことがあったものをそこで全部集約して消化できるんだよね、はい、うそうするとさ例えばあの詩を書かなきゃいけなかったりとか文章を書かなきゃいけないことが私は多いんだけど、はい、そうするとそのあ中途半端になってる題材を自分のオフの期間に何も書いてこない環境の中でそれをまとめられるっていう。はいはい、のをやってて、はい、そうするとどんどんなんていうかなこの業界ってさそのいろんな想像いろんなものを作っていって、はい、それを消費していくじゃん、はい、それがまたたまるわけうんだそれを消耗ばっかやっちゃうと、はい、もう行き詰まっちゃうしそうですね、うん、だからそういう期間をちゃんとマネジメントと、はいはいだクラッシュもね一時期は8月は一切仕事しないっていうのがあって、はい、やっぱり子供と過ごせる時間、はいはいうん、旅行子供と旅行行ったりとかそういうのを絶対やりたいって言ってて、うん、やっぱり海外が多いからさ、はい、子供とできないじゃない、はい、だから8月は1か月お休みですどんなフェスがあってもお休みだったよ一時期は子供ちっちゃい時は、はい、でそういうふうになんか自分のとマネジメントでそれ決めちゃって、はいはい、その代わりじゃあなんていうの暮らしの場合だったら8月から休みだったら7月の末まではフルで働いていただきますよっていうことだったり、はいはい、その代わりもうパーンと8月いてはさ<笑>全て絶対連絡しないから、はい、うんなるほどなんかそういうのを年に2回ぐらいそうっすね作っとくと半年半年で1回区切ってやっていくとさ、はいそ,うそんなにストレスもたまんないで、はい、ちゃんといい感じでいろんな表現を消化できてみたいなふうになるかもしれないよ。はい、確かにそうですね、うん
結局さなんか自分の中でこれもやんなきゃいけないこれあれもやんなきゃいけないっていうのがありながらやってると、はい、それでなんかそれをマネジメントも分かってるとなんかつっつきづらいしでも変身しなきゃいけないしみたいなんで、はい、みんながなんかこんななってると、はい、よりはそういうふうにしちゃった方がいいそうですね言ってみます言ってみますね<笑>そうなんだナイーブなんだナイーブっすね本当になんか叩かれ強い感じがするけどねな叩かれ強いのかないやなんか考え込むっていうのがやっぱ一番でかいですねその自分と自分にこれマジでこれでリリースしていいのかみたいな時間が一番長いっすね、うん、その自問自答じゃないですけど、うん、でそれでなんか、まあ、他人から何言われても全く聞かないんですけど、うん、その自問自答って自分からのディスが来るじゃないですか、うんうん、でめちゃくちゃ本質をついてるんで、うん、それはわかる<笑><笑>それはわかる結局さそれってさ自分の名前で出す自分の例えば DJ クラッシュでフューチャリングラルフであったって自分の作品だから、はいはい、そこのとこで自分が納得できないものを出してると、はい、一番落ち込むの自分だよねそうですねそれはすごいわかるそのそういう面で結構内政的じゃないですけどうちうちになっちゃうとこはあるですね、うん、でもさどっかでさやっぱりもうこれはっていうふうにやんないとはいそうですねそういう時はあの最低でも1週間以上、はい、その音源を聞かないことだねあそれちょっと最近思いましたねうん一回頭から話して他のことも全然違うことやって、はい、1週間後に聞いた時にどうなのってもうそこで決めるって決めといて、はい、それでやるとかって一回頭から話すのが一番いいそうですね、うん、結構その話すのを結構意識しててそのタイプビートでやるとかもそうなんですけどその作品との距離が近すぎるというか、うんうん、その今までもう毎日1曲ぐらい書いててラップ始めてからで最近やっとその余裕を持って制作できるようになったりとかして何もしなくていいとか休んだ方がいい時期とかもなんか焦っちゃうんですよね、うん、かなんかやってないとみたいなでもそれね慣れあ本当ですか絶対慣れ最初私も仕事って、はい、もう本当にメールが来たらそしたら30分以内に返さなきゃとかさそれぐらいの勢いで仕事やってたんだよね、はいはい、だけどあのね腰を一回やって、はい、全く動けなくなった時があったの、はい、もうむちゃくちゃもうどうしようって感じになって、はい、だけど動けないんだからさ<笑>そうしたらもうこれ神様が休めってことなんだなってもう、はい、もうその時はさすがにお手,お手上げだったわけ痛くてだって全く動けないから、はい、喋ることもできないぐらい痛かったから。でそういうのが一回あるとうんなんかちょっとまあそれでサボりすぎてもいけないんだけどさ<笑>そうですね昨日さ、はい、あのたまたまなんだけど私がやっぱりちょっとここのとこ体調悪かったじゃない、はい、それで富士山の目の前の川口湖の目の前にあるホテルのオーナーの人が、はい、あのちょうど川口湖でその花火があるから見に来なよっつって。はいはいあの招待してくれたさあもう空気が全く東京と違うわけ、はいはい、でもぼーっと本当に富士山を目の前にすっごい本当に真正面なのね、はい、して本当にぼーっと富士山だけ見てられるわけ、はい、こんな時間東京では絶対無理ないですね飛んでいくあ行きたいです本当マジで一緒に連れてくるじゃちょっと自然すっごいいい人で、はい、うん本当にそこで戻ってちゃんとあの環境だったら、はい、この時間の流れに,に逆らわないで物を書くことができるっていうふうになるよ、はい、あその体験してみたいですね、うん、結構追われ追われなんで自然かもしれないそうだから私も日本,あ日本じゃない東京帰ってくると<笑>、はい、そうだもんまさに今でも、はい、あれもやんなきゃこれもやんなきゃあれもやんなきゃって思ってるよ、うん、東京帰ってくると、はい、でも富士山ってそこの空間行ったらパーンと富士山が目の前にかかって、はい、<笑>うなんか違うんだよねっていう<笑><笑>もう本当に時間に、はい、の流れ方になんか身を任しちゃおうああそれ書きたくなった時にガーッて一気に書けるっていう自信が
かったなんかできたすごくよかったいいですねそうですね自然最近行ってないですねこんなにさそれで空気がきれいなんだなっていうのも実感したしはい今度行く本当にあマジで行きたいです本当じゃあ,しょあの今度本当連絡するわお願いしますそれマネージャー通した方がいいいや直の方がいいです<笑><笑>連絡するよ一緒に行こうよマジでめちゃくちゃいい人たちでさみんな、はい、で本当に招待してくれてなんかちょっとなんかねたった2日しかいなかったんだけど、はい、心が現れるっていうかなんか全然違うのいいでさ東京だとさ私さもう花粉症がすごくて、はいはい、ほんと調子悪かったのここのとこね、はい、向こう行ったら咳一つ出ないんだもんねへえんでって思うぐらい<笑>木々多いそうね向こうのうん、だけど、花粉は来てるんだよってみんなが言うんだけど、はい、なんか、毒素が違うような気がするっつって、全然なんか違うの。うんうん、でも、樹海とかさ、はいはい、樹海行ったことあるナイス。樹海って、私樹海でも撮影やったことあるからさ、はい、樹海ツアーとかもできるよ。あ、ちょっと気になるっすね。<笑>おあ友達みあの、お友達がすごくあの辺いっぱいいて、はいでみんなそういうことでやってくれるから、はい、じゃあ、紹介するわ。<笑>マジで。うん。だから、近藤敏則さんってトランペットの、もうなんか去年亡くな、はい、去年一昨年か亡くなっちゃったけど、はい、近藤さんなんかは富士で、富士山で吹くっていうので、はい、地球を吹くっていうシリーズで、そこ行ってみんなで吹いたりとか、あの、みんながそこ来て、はいはい、それでそこで近藤さん、富士山に向かってトランペット吹いたりさ。へあんた富士山似合いそうだもんね。<笑>うん、富士山バックでラップやればいいじゃん<笑>ああでもなんかそんだけ空気違うと聞こえ方も変わりそうですよね全然,全然違うマジでちょっと楽しみっすうんほんまにさそうねじゃあねそれはねそれは約束ねお願いします、うん、で最近はそのほかには今度ツアーそうですねえっとクロスフェイスのツアーをやるのとあと何かあるかななんか結構フェス系がやっとなんか去年とかやっぱコロナであれだったんですけど、うんうん、だんだん復活してきたのもあってそういう大きいライブに呼んでもらうことが増えたんでちょっとライブのパフォーマンスも上げていきたいなっていうふうに考えてるですね、うんうん、ちょっともう一曲聴いてもらおう今日あ2曲目聴いてもらおう何がいいえっと「バックシート」っていう曲がはいじゃあそれを聴いてくださいお願いしますよっノリコンバックシート先あのマーチマイジョップノリコナス MIC できるだけに入れてくマーニーセクシー付き合ってたやつはコーミーバカビジネスマン仕事にアマチュアよりゼロいくらか多い俺らの戦争はこのフーディールーズなパンツでリクライニー今バックシー不満やミス何者ミスされたくの使いベストバックシーお前タクシーフロアでピッチを追いかけな俺らバックシーつまりピックミーアップ俺専用ラクシャアスナボン誰でも乗れちゃうビートやビッチじゃ俺の器には似合ってないしラブガーニッシュ I'm hungry 真っ暗闇ポン片手に割れたくみ No mercy 冷たく立ち並ぶこの街のビルデン彩るグラフィティ0と1の間に一するストレージ One shot one hue 迷ってる間に景色は流れるタクシー I think 大事なのは問いだつ目を出すタイミングまるでスナイピンチックタックなり響く冷酷な秒針進めていく着実俺ならガキの頃からの作詞見た目だけで中身はないラグジュアリー鳴らすグラクシン321アクション心まで揺らす重めのラプショファイヤーオンリーインスタグラムキャプションどんなビートも乗りこなすラクショくくれないバージョンのパーソンキスもパストから繰り出したわまだたくまにかっさらってった会場もう大丈夫乗り込んだついてきさきあのマーティマイジョップ乗りこなす MIC できるだけに入れてくマーニーフェクシー付き合ってたやつはコーミーバカビジネスマン仕事にアマチュアよりゼロいくらか多い俺らの戦争はこのフーディールーズなパンツでリクライニー今バクシー不満のミス何者見されたくのお前タクシー、フロアでピッチを追いかけな俺らタクシー、つまりピックミーアップ、俺専用ラクシャーアスナボン、誰でも乗れちゃうビートやビッチじゃ俺の器には似合ってないし。<笑><笑>
。その、で、自分のアルバムもやるんでしょえっと、アルバムはまだ、えっと、制作中なんですけど、その前に、ちょいちょいリリースがあって。ちょいちょい。ちょいちょいと、リリースがあるっすね。な結構、ドリル、うん。っていうのを言われるんですけど、あんま意識してやったことなくって、うん、それこそその、ダブルクラッパーズかドリルとかグライム、UK の、ジャンルのビートを作ってた人だったね、うん、自然にやってたんですけど、うん、なんか一回ちょっと意識してやってみようかなっていうことでドリルを狙って作ったのがあって、うん、それをちょっとしばらく出していく感じかなでも楽しみいろんなことやりそうだしそうですねねお願いしますまたクラッシュともやればいいじゃんそれはぜひ、ね、で少しはなんか面白かった何ですかクラッシュとやってあ,あ、もう面白いどころじゃないっす。何よ、それ。<笑>え、なんか本当にそんな、あ、こんな見えるんだ、みたいな。音だけで。音だけでそうっすね。イメージが。そうっすね。でも、クラッシュがすごいとこって、私、なんでクラッシュを、あの、マネジメントし始めたかっていうと、はい、あのー、クラッシュの音って本当にきせあの景色が見えて、はい、で、もう本当初期の頃の、私がその90年代からもうアフリカずっと行ってたんだけど、はい、アフリカに持ってっても東京の景色が見えるの暮らしの音聞くと。本当に。で、やっぱかっこいいわって思えて、はい、うん。どこで聞いても東京の景色が見えるっていうことはすごいなと思って、はいはいそうすね、で、やっぱり景色が見えるっていう、やっぱりさ、ただビートをどうのこうのじゃなくてさ、トラックじゃなくて、はいやっぱりその構成の力もそうだし<咳>、うん、そういう景色が見えるっていうのがやっぱり暮らしはすごいとこだなと思ってそうで,す、ね、でもそれがなんかラルフ君に伝わったんだったら、はい、それはすごいよねいやもうなんかやっぱ最近トラップとかってそう,そういうノリじゃないじゃないですかその景色を見せるとかじゃない、うん、単純に楽しいか楽しくないかみたいな、うんうん、ビートが多いしそういう制作をやってきた中で久しぶりになんかその見えたやつがあって、うん、でもすごい書きやすくて、うん、秒で作れたんですけどだから今回コンセプトもちゃんと出してるから<笑>、はい、あれなんだよね,ね逆に言うとねそのコンセプトがあって、はい、それでもってその音があるとその点と点をどう結ぶかっていうことになってくるから、はいはい、そうですねなんか貴重な経験でした本当、はい、よかったでもでも私も本当やってよかった本当ですかうんへえと思ってなんか他でもできることを<笑>あれば一緒にやりたいなと思ったし、はい、ね、お願いします。うん、こちらこそ。<笑><笑>で、まあ5月4月の23日にレコード日の日にリリースで、はい、5月の4日がえビジョンのライブ、はいはい、出てくれるんでしょ？あ、出ます。本当、はい？楽しみにしてるね。お願いします。私だから生でラルフクのステージ見るの初めてだからさ。あ、本当ですか？うん。クラッシュもなんか張り切ってよ。<笑>頑張ります。何頑張ります。<笑><笑>でも、まあ、守備とも出るしね。はい。字幕も出るし。はい。うん。三人。楽しみですね。ねえ、すごい。本当だよね。三人揃うのって、すごい面白いよね。そうっすね。え、字幕ってさ、私、字幕のステージもまだ見たことないね、生でね。はい。結構ライブやばいんでしょライブ、なんか、ナチュラルに巻き込んでいく感じですね。うん、なんか、えー、なんですか、ステージ、ないとこでずっとやってたのもあって、なんかこう、客と同じ目線でもし、なんかもう飛び込んでやっていくぐらいの、なんか生っぽいライブが、ライブな感じするですね。あ、そう。あすごい楽しみでさ、はい、あの子もすっごい面白いからさ、メール、あの子はメール自分で返してくんだけど、はいうん、超面白いね、あの子の前メール。<笑>本当に。<笑>あの子のアーシャって見たことあるえどれだろうなんか結構適当なやつですよ、ね、ホームセンターでなんか片手上げながら立ってるやつ<笑>これこれ朝でいいのかなと思って<笑>、はい、それでメールの時にあの「ちなみにこれって狙いの朝?」って書いて、はい、そしたらそしたら「狙いですあはは」とか言って「笑い」とか言って返してきて「<笑>この子面白いわ」とか思ってそうっすねあいつは変っすねいい面白いよねであの子お父さんが、はい、あのアーティストじゃないだからそれ俺よく知らないですよ本当、はい、そ,そうなのよだからだからもう本当に変な縁があるからさ、はい、私たちが私が NHK でドラマやった時の
、うん、プロデューサーやってて、はい、その時の出演者が彼のお父さんで、はいはいはい、でその時に。リンボートって名前のドラマだったんだけど、はい、そのタイトルコールしたのがクラッシュの娘なのへえクラッシュも「えあの時のよっちゃんの息子?」みたいになって「<笑>すごいっすね」「つながるんだね」とかっつって<笑>そうそういろんなことがみんな長くやってってあるのよはい、うん、おもろいっすねでもねほんと楽しみやるなんか本当ですか、うん、でもなんか分かんないこととかさ、はい、業界のことでさこういうのってどうすればいいのとかさ、はい、あの入れ知恵してほしかったらいつでも電話していい<笑>お願いします<笑>ちょっとさっき番号を教えていただいたよ、ね、そうそうそうあれに電話くれればさあ,のあれでもメ,あのメールでも何でもくれればさ、はい、それはねこうやってねやるんだよっとせてあげる<笑>ありがとうございますだからなんか海外とかもチャンスあれば本当にやろうよ。あぜひ行きたいですね。ねはい。別に海外どこがダメとかってのあるあ、なんもないです。本当はい。まあ結構大変だけどね、海外。あ、そうなんですか。いや、まあもちろんそれだってさ、今度10月だってツアーやるけど、はい、もう毎日のように移動があるわけじゃん。うん。やっぱり。確かに。毎日飛行機で移動するんだよ。<笑>きついっすね。うん。そういうのもあるし。で、テロが、ツアーやってる最中にテロ起こったりさ、はいはい、今回なんかだって、そのロシアの件があって、はい、で、ロシア、もともとはツアーずっと入ってるんだけど、はい、やっぱロシア今回は無理でしょう、みたいなさ、はいはいそうそう、ことも出てきたりね。みんなファンの子たちはすごい待ってくれるんだけど、はいやっぱその政治的なこととかがあるといけなくなったり、はいうん、そのもあるしさ、まあ、いろんなことが起こるツアーだと、うんうん、でもそれだってさだから、まあ、クラッシュはちょっと違うけどあのラルフなんかさ、はい、それ自体を今度リリックにできたりとかって経験が全てそうなってくるじゃん、はい、だからあ今度さ、はい南アフリカのラッパーの連子たちが私友達いっぱいいるのね。南アメリカアフリカ。アフリカ。うん。なあの。はいはい。ゲットでずっとやってた連中とかなんだけど、<笑>はい、そいつら紹介するよ。<笑>マジか。うん。すっごい面白いよ。本当に、はい、本当のそういうストリートから、ラップでその世の中変えようと思ってる連中だから、はいはい、やっぱりそんだけ女性が悪かったりするじゃん。はいはいはいでそのためにやってる子たちがいっぱいいるから、はい、あのね一回つながったら面白いかもそうですねなんかガチってことですもんねなんか日本に比べて一回クラッシュとやったあのクロスビーっていうやつがいるんだけど、はい、クラッシュのアルバム参加した7のラッパーの、はい、彼はクラッシュのアルバムに参加する3年前かなに銃でそれこそ撃たれて、はい、心臓からあと3ミリであの3ミリ右内に入ってたら心臓、はいやられてたっていう<笑>すっごいいい子なんでもなんでこんないい子っていうぐらいいい子でさ、はいうん、ヨーロッパでもツアーしたりとかいろいろやってるけどでもやっぱ何の音楽シーン面白いしねあそうなんですかうんめちゃくちゃ面白い本当え南アフリカでこんなのやるんですかっていうようなことをやるよ全然他のアフリカの,その土着的なこととは違うから、はいうんうん、今度聞かせてあげるねあぜひ、うん、いろんな国のアーティストとこういう、はい、今さだって翻訳ソフトとかあるじゃん、はい、あれでやり取りして全然大丈夫だうん,うん大丈夫全然あの紹介するわ面白いから<笑>、うんうね、もしあれだったら一回一緒に行ってもいいしあっちゃ面白そうです、ねうん、あそしたらさそれこそさソエトでさ、はい、あの電気盗んでストリートでやるんだよ夜夜中に。<笑>ガチゲットっすね、やばいよ<笑>ヒップホップの子たちうん、うん、それでさスローガンが銃を捨ててマイクを持ってたからええー、あいつらそれで自分たちで自警団作って、はい、それで持って本当にギャングを追い出して街からへえー、それでもうそこでス,もうストリートで電気盗んでそれでもう誰も日本じゃ使わないようなあのミキサーとターンテーブルで、はいはい、それで音出してで,でも羽織りながらラップやって、はい、ものすごい人数の連中が夜中に真っ暗な闇の中で集まって<笑>うわーってやるのいやおもろそうっすね
<笑>すごいよもうあこれがストリートの音楽だよねっていう感じで、はいはい、見てみたいですねそこでマイク・ジャックやりゃいいじゃない確かに確かにそれぐらいの面白いことやったらいいよはいどんどんいろんなことやった方がいいからさ命はちゃんと守ってあげるから私。<笑>ね、<笑>というわけでね今あの足音がしたのはラルフのマネージャーの足音です<笑>というわけでね<笑>えっとまあこういう感じでラルフ君に来ていただいたんですけれども本当にあの今後楽しみなアーティストだと思います。あすであの本当4月の23日にリリースになってで5月の4日が「えっと、ビジョンです、はい、でその後、えっとラルフは多分大阪で参加するのかな多分そうですね。ね、はい、そうだよね。で大阪にも参加するんでぜひお時間のある方は来ていただければいいかなと思います。まあね地方はちょっとねあのラルフもちょうどその時別のツアーが重なってて地方の,あのクラスのツアーには参加できなかったりなんだけど、はいまあ、その2か所はラルフも出てくれるので。あのそこで爆発してくれると思います。よろしくお願いします。本当？はい。<笑>ね、というわけで、でね今日はえっと初会見になるのかなまだわかんないけど、あのー、このクラッシュと作った曲のえっと半分ぐらいかなぐらいまでは解禁ということで、うん、今日あの今番組の一番最後にこの曲をかいかけながらのお別れをしたいと思いますんで、ラルフ君一言なんか。一言アルバムについてだよああ一番緊張しました今までで<笑>いやでも何ですかねドリルのビートなんですけどその UK 味もなく US 味もなく完全になんか JP ドリルのビートで自分もそれを意識して日本語で表せるように書いてうまくできたと思うんで聞いてくださいはい結局のタイトルは何ですか。方合です。はい。というわけでじゃあこの曲を聴きながらラルフ君とお別れしたいと思います。ラルフどうもありがとう。ありがとうございました。マニアタコ、ハレアカバテビクロウィンドウタペ、ウィンドウキパパー、バンクミラウトルサドウフミコマクサウ、ナグリカキマチミツナサクセン、ノリコメナラキョウフォーワスナウ、アルコールドアキラルカウサウ、アトモドリバテキナイトバセ、マニアタコ、ハレアカバテビクロウィンドウタペ、ウィンドウキパパー、バンクミラウトルサドウフミコマクサウ、ナグリカキマチミツナサクセン、ノリコメナラキョウフォーワスナウ、アルコールドアキラルカウサウ、アトモドリバテキナイトバセ。割れと似て非なるは酒と焼くドラッグ信念ないものの罪と罰飼いならせば唯一無理とかす死肉になるあの敗北の数かすんだ面摩擦で溶かす皮肉なほど滑稽だアスファルトが頬に冷たく寄り添ってたこの手が届く頃には頂上も誰かの手赤まみれだ朝笑うように俺を照らす街灯は前後に影を流してた上がる心拍秒針を超えた2倍3倍4倍と増したここで止まりゃ全てミスナーは赤くにしむすりヘルスニーカーさばけるならさばけをジャッジで勝負で勝負をトラバート金なくても分厚いフーディーあの頃からもうアマチャンピオン吐いてるいつも皿のやボス負けなしではなく本番に強い怠けてる御所に俺らを使う邪魔な時クラクション間に合ったゴーハリアカバテブクロウィンドウタップでウィンドウキバファーバンクミラウトルシャドウ踏み込むアクセル殴りがきの緻密な作戦乗り込むなら恐怖を忘れアルコールと諦めるカウセル後戻りはできない飛ばせ間に合ったゴーハリアカバテブクロウィンドウタップでウィンドウキバファーバンクミラウトルシャドウ踏み込むアクセル殴りがきの緻密な作戦乗り込むなら恐怖を忘れアルコールと諦めるカウセル後戻りはできない飛ばせ。<音楽>